Chayo Moedano y su marido destrozan en los tribunales a David Valdeperas y Sálvame. Última hora, atentos, en redes sociales ya se está confirmando el acuerdo al que han llegado y no solo esto, sino que además la propia Rosario Moedano ha enviado un comunicado a todos sus seguidores para que se queden tranquilos porque ella misma va a informar sobre eh, todo lo sucedido en el día de hoy. Ya sabéis que hoy era un día muy importante porque después de bueno más de una década intentando hacer justicia los han sentado en el banquillo y... Rosario Moedano dice lo siguiente, muy buenos días, en unas horas pasará lo que para muchos era impensable, os iré contando, hay mucho que contar ya que han querido volver a callarnos. Justicia, Andrés y Rosario, la fábrica en el banquillo, mandarina en el banquillo, cuarzo en el banquillo, etiqueta a Telecinco, a Mediaset y bueno, 13 de junio, un día muy importante para ambos, se confirma que la fábrica de la tele ha querido eh, callarle en la boca tanto a Andrés como a Rosario con un acuerdo millonario que consiste precisamente en aceptar eh, en todo momento la pena impuesta y un allanamiento de demanda. Eso es cuando el demandado acepta los cargos que hace el demandante y está de acuerdo con las solicitudes de la demanda y cuando esto ocurre el proceso judicial finaliza. El demandado puede allanarse de forma total, que consiste en aceptar totalmente las solicitudes del demandante y esto habría sido precisamente lo que han hecho en la fábrica de la tele teniendo en cuenta toda la repercusión que iba a tener este caso tan mediático que llevaban años y años intentando hacer justicia y que los juzgados pues se zafaban totalmente de este caso, pasaban de uno a otro, no hacían absolutamente nada por porque esta familia pudiera vivir tranquila después de un delito que yo creo que es bastante grave, enseñar la ficha policial de una persona, sobre todo me, mintiendo, porque en este caso pues Andrés Fernández no tenía ningún tipo de delito, y bueno, ya sabéis que esto ha sucedido en reiteradas ocasiones, son uno de los tantos perjudicados por la operación de Lux, que ahora salpica a Jorge Javier Vázquez, que ahora salpica a Gustavo González y a toda esta gente de Sálvame, Veremos a ver si no hay más implicados, ahí está Belén Esteban, María Patiño, ya sabéis todos los colaboradores que hay, pero bueno, esperemos que esto al final acabe haciéndose justicia. Lo cierto es que el allanamiento de demanda, mmm, buscando en internet lo que significa, creo que deja en evidencia muchas cosas, entre ellas que en la fábrica de la tele detestan que se haga justicia y también detestan que los medios de comunicación se hagan eco de eh, la pena que le iban a imponer desde el, juzgui... Vamos, desde el juzgado para eh, recompensar tanto a Andrés Fernández como a Rosario Moedano, ¿vale? Eh, os voy a contar un poquito de lo que es el allanamiento de demanda porque me parece tremendo. Eh, bueno, esto es, un yo diría que un elemento jurídico al que, se, al que se adhieren cuando saben que tienen todas las de perder, ¿vale? Y según la doctrina científica es una declaración de voluntad unilateral del demandado por la que acepta que tiene derecho a la tutela jurisdiccional que solicitó la demanda. O sea, en este caso es como que aceptan absolutamente todo, se fustigan ellos mismos y dicen, vale, pues ya está. Lo aceptamos porque no hemos hecho las cosas bien. Así que esta es la última hora, bueno, no se procederá a la imposición de costas a, porque el tribunal aprecie mala fe en el demandado, así que es, es lo único que, que persiguen, quitarse en todo momento de pagar a los, en los juzgados y sobre todo quitarse de la repercusión mediática que van a tener todas estas cosas que están ocurriendo ahora mismo. Así que bueno, iremos contando, pero bueno, la última hora es a un acuerdo millonario un allanamiento de la demanda y, y bueno, suscribiros al canal, nos vemos en los próximos vídeos con noticias tan interesantes como esta.